Jag tror att om man befinner sig i en förändringsprocess med ett bolag, då ska man sätta sig ner och fundera på hur ser världen ut om 7-10 år. We are in an in a period in between one era and another. It is like a revolution. Vilka är det som ska sitta här? Varför ska de sitta här? Hur ska jag få dem att sitta här? Hur ska jag få dem att må bra? I'm a big believer that every one of us, the, the reason we're kind of here is to, to create. So then you say, well, what's going to nurture that creativity or what's going to be a catalyst for it? Well, I think first of all is the working condition, the space itself. First of all, right away. So if you just think about that people can be better off, your company can be more productive, you can do better business and onward, then think about designing the space in a very positive and creative way too. In our world, the speed and tempo of modern living are increasing at an ever-accelerating rate. We are in, an, in a period in between one era and another, and we're moving from the industrial era to something new. Um, and that period is like a revolution. We have to reset, we have to reinvent our whole society. The biggest factors for how we work now for the time compared to maybe 10 years back is that we have the ability to be much, much more mobile. Den här mobiliteten innebär ju en stor förändring. In general, when you think about it, we're losing institutions. You know, we're, we're losing the university and schools. We're lo we've lost banks. Like we don't really necessarily need these physical places anymore, right? Because we can do all this virtually. But so in the next evolution or next step of that is yes. What about the office context? Do they does it need to physically exist or not? Och om man börjar tänka så ska man ju tycka att uff, vad läskigt. Jag behöver ju inte vara på kontoret. Jag kan ju ta min dator och min telefon och vara hemma eller vara på ett bibliotek. Och då har man tappat den här kontakten med att ändå skapa trygga miljöer. Eh, jag tror trygghet är en jätteviktig fråga framöver. Liksom tillit till sin arbetsplats. Och då tror jag att kontorsmiljön är plattformen för att skapa det här. And the space you need must be kind of an open space where you create a stage where people can meet up and you can meet up with your stakeholders. Just offer the stage and let things happen. Om man ser till själva de fysiska arbetsplatserna så finns det möjligheter att tänka helt annorlunda kring hur man skapar kreativa mötesplatser. Men här blir det ju också en anpassning till individen. Om man förut skapade en arbetsplats där alla var tvungna att inordna sig och sätta sig in vid sitt kontorsbord och sen gå in i konferensrummet och jobba så kommer vi nog se mycket mer framöver att man skapar mycket mer flexibla arbetsplatser. So when you start putting let's say the furnishings into an office or the desk into an office or all these components in an office you start to shape the office are you shaping them from a point of view of just let's say the ongoing archetype saying oh i need desk i need this i need that or are you shaping them and putting them in the space to think about those people in that space and how they are going to have a betterment of life jag tror att de lokalerna spelar roll med mer som en social mötesplats än kanske den effektiva arbetsplatsen så som vi har sett den. I mean why should people come to a particular space? Um, there must be something in it for them. It can be an environment where unexpectedly they meet all kind of relevant people for them. So it should be a very dynamic you know almost like a nightclub or or like a shopping mall or something like that. So so organizations have to share their resources and stakeholders of organizations they can share their resources. Ja, men i och med att det är så mycket varierade uppgifter som, som man ska ta sig an bara på en dag så krävs det en viss flexibilitet i miljöerna såklart. Att man behöver ha de, alltså olika former av miljöer på ett och samma ställe och det är såklart en utmaning. Man kanske måste tänka mer modellärt både i den fysiska och den psykologiska världen. Man, ska säga att man tänker att 
det är ingenting som är liksom stillastående utan att man hela tiden är öppen för att utmana det som man liksom någonstans tror på. I think that if anything because we're going to go more and more wireless I think we don't really have to really worry too much about the changes meaning that if we start designing offices that are light right now that are relatively uh, less less uh, kind of less is more you know there's just less then then you're going to address the next 10 15 years obviously you know Jag tror att om man befinner sig i en förändringsprocess med ett bolag, då ska man sätta sig ner och fundera på hur ser världen ut om 7-10 år? Hur kommer mina medarbetare vilja arbeta då? Hur kommer teknologin påverka vår vardag? Och så vidare. Sen så sätter man sig ner och funderar på sina lokaler och tänker att ja, men om det är den världen jag ska liksom in i, då kanske jag måste börja fundera helt annorlunda. Jag kanske måste slösa på mer utrymmen och mer ytor och skapa liksom en annan typ av klimat för mina medarbetare. De anställda är ju huvudresursen. Det är ju de som är verksamheten. Och lokalerna måste ju understödja dem. Vilka är det som ska sitta här? Varför ska de sitta här? Hur ska jag få dem att sitta här? Hur ska jag få dem att må bra? Bill Gates started 25 years ago. He started casual Fridays at Microsoft. So all the Microsoft staff at that time, I think there were like 18,000 people, were allowed to more or less wear what they want on Friday. That changed the world in a way, that attitude. And that helped, I think, business. It helped productivity. It helped that you could come to work feeling more like who you are rather than feeling like you have to wear a uniform. So I could argue, say, look at the physical office as a uniform. If we could take most of those offices and say, okay, let's rip out the uniform, take, get rid of the uniform and be who we are. So I think it's the same thing. So the physical dress of the building is like the uniform of clothing. It's like we need to get rid of all that sort of stuff a little bit and and be more honest, more human, more transparent about who we are. <laughs>